ஓவியர் இளங்கோவன் இல்ல இளங்கோ ஆமா வணக்கம் கண்ணில் ஊற்றிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக ஓவியத்துக்கு அந்த வார்த்தை சரியாக பொருத்தும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஓவியங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் பிரமிப்பாக இருக்குது எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சுது ஓவிய வாழ்க்கை ஆர்வம் முதல்ல வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்தால் வந்தது ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு வடசேனில் ஒரு மிகப்பெரிய ஓவியம் அப்பா மட்டும் இல்லை குருவும் அவர் தான் ஆமாம் அவர் தான் அவர் மூலிமா தான் வந்தது எங்கள் என் பிரதரும் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தார் எல்லாமே எல்லாமே ஃபேமிலியே அப்பா பேர் சார் ராமன் 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 வடச்சே இங்கே சவுத் மெட்ராஸில் இங்கே வந்து ராமன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு அவர் ஒரு ஷாப் வச்சுருந்தார் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து சினிமாவில் வந்து பேக்ரவுண்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தார் பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்னால் வந்து அப்போல்லாம் அவுட்டோர் ஷூட்டிங் இல்லாமல் இண்டோர்லேயே ஷூட் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அப்போ அந்த பேக்ரவுண்டு ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு கோயில் அந்த அட்மாஸ்பியரில் அவர் கோயில் கோயில் அந்த குளம் மரங்கள் ஆ உள்ள அந்த அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர்லாம் வந்து அவர் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் தான் வரைவார் அவர் அவர் தான் ஃபுல்லாக வரைவார் அந்த அந்த இதில் ஃபுல்லாக அந்த ஃபீல்டு அது மாதிரி ஏதாவது எந்த மாதிரி படங்களுக்கு வரைஞ்சிருக்காருங்க ஞாபகம் நிறைய நிறைய படங்க சுமார் ரெண்டு மூணு படம் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை நிறையா சொல்லியிருக்காரு சரி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிலிம் கலர்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது அப்போலாம் வந்து கலர் ஃபிலிம் கிடையாது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு அப்புறம் கேவா கலரு அதுக்கப்புறம் சிப்பி அந்த மாதிரிலாம் வந்து வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டிலேருந்து கலர்னு வரும்போது ஃபிலிம்லேயே ஒரு கலர் பண்ணார் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு சாங் சீனு அந்த மாதிரி வரும்போது அது ஃபிலிமில் கலர் பண்ணி குரூப்பாக இவருடைய தலைமையில் ஒரு நாலு பேர் ஒரு பத்து பேர் வச்சு ஃபிலிம் கலர் பண்ணி அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஷார்ட் மட்டும் கலரில் வரும் அப்போது அது ஒரு பெரிய விஷயமா அது அந்த ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிமை வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக அதில் ஒரு குரூப் டான்ஸ் அதில் வந்து மைனூட்டை வந்து கலர் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒர்க்கில் அதுலேருந்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தனியாக ஷாப் வச்சு அண்ணனும் ஆ எங்கள் பிரதரும் அவர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவராக இருந்தார் அவர் எல்லாம் அப்பா மூலியமாக தான் எல்லாம் அப்படியே ஒரே ஒரு குரு மூலியம் வந்து ஒரு ஒரு எனக்கும் அதில் ஆர்வம் வந்து சின்ன வயசுலேயே எனக்கு அப்பா கூட இருக்கும்போது அந்த பெயிண்டிங் அந்த இதெல்லாம் வந்து கிட்ட அப்போ பெயிண்டிங்லாம் சேர்க்க மாட்டார் அவ்வளோ ஆனால் படி படி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் நான் இருந்தாலும் அவர் இப்போ வரையும்போது நான் என்ன பண்ணோம் அவர் போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் அப்போ இந்த காமிக்ஸ் புக்கெல்லாம் நிறைய படிப்பேன் இந்த முத்து காமிக்ஸ் தான் ஆமாம் அதில் ரொம்ப எனக்கு டிராயிங் தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷனே ஒன்று வந்து டிராயிங்கை வந்து அந்த காமிக்ஸ் நான் காமிக்ஸில் இருந்து தான் ஏன்னா அந்த ஃப்ரேம்ஸு அந்த ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஸ்டைல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பைர் இருக்கும் அந்த அதில் வரைஞ்சி அவர் காமிக்கும் போது பல்பத்தில் வரைஞ்சி தரையில் வரைஞ்சி வச்சுருப்பேன் அங்கே முடிச்சுட்டு எங்கள் அப்பா வேலை தரையில் ஸ்லேட்டு குச்சி ஆமாம் அவங்க வர வரைக்கும் அதை அழியாமல் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்போ வரும்போது பார்த்துட்டா அவங்களாம் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனது தான் ஸோ பையனுக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்குது சரியாகவும் வருதுன்னு தெரியும் ஆமாம் அப்படியே சரி இது ஒன்றும் பண்ண முடியும் அப்படியே விட்டுட்டார் அப்படியே அதில் வந்து தான் அது அப்படியே ப்ரொஃபஷ்னலாகவே கால ஆனால் அப்பா வந்து இது படம் வரைவார் சினிமாவுக்கு உண்டான அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆமாம் நீங்கள் அதே ஸ்டைலில் தான் வர ஆரம்பிச்சிங்களா ஆரம்பத்தில் இல்லை முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி அப்பா வந்து இந்த ரெஸ்டோரேஷன் பெயிண்டிங்னு இருக்கும் அதை அந்த அவங்க ஃபாதர் மாதிரி இறந்துட்டாங்க சில இதில் அவங்க படம் வந்து பண்ணுவாங்க சில அவங்க ஃபாதர் மதர் இது எங்கள் அப்பாவோட ஃபோட்டோவே ஆமாம் சின்ன ஃபோட்டோ தான் அந்த மாதிரி வந்து பண்ண அதில் தான் நிறைய அப்போ சிட்டியில் யாருமே வந்து ஸ்டுடியோவில் யாரும் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது கிடையாது அப்போ அப்பாவை தேடி தான் எல்லாமே த்ரோட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருந்து எல்லாமே வருவாங்க அப்போ தான் பண்ணுவார் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே அது அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒர்க்கு அதை பண்ணிட்டு வருவார் அதுக்கப்புறம் அதை நான் கொஞ்சம் எடுத்து அந்த அவர் கொஞ்சம் இதுவானால நான் கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணிட்டு இந்த படங்களை நீங்கள் எடுத்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் இதே பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்புறம் போர்ட்ரேட்டில் மாறினாங்க ஒரு கேன்வாஸ் பெயிண்டிங் ஆயில் பெயிண்டிங்கில் மாறி அதுக்கு உண்டான எங்களுக்கு இது ஒரு குருங்கெல்லாம் வந்தாங்க மாஸ்டருங்க எல்லாம் ஒரு இயற்கையாகவே எனக்கு வந்து என்ன என் ஒர்க்கை பார்த்து கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இன்ஸ்பைர் ஆகி வந்தாங்க வந்து அவங்களுடைய டெக்னிக்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து அதில் கொஞ்சம் நல்லா அந்த போர்ட்ரேட்லாம் கொஞ்சம் மாறி மாறி அப்படியே வந்து கால் போக அந்த போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது மகானுங்க படங்கள்லாம் எனக்கு நிறைய வர ஆரம்பிச்சு எங்கேருந்து அது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அப்படியே மகானுங்க படம் சாமி படங்கள் அப்படி வர ஆரம்பிச்சோன்னு அதில் வந்த ஒரு 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 மகான் படம் வரும்போது தான் எங்களுடைய குருவோட படமும் நான் வரைய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது உங்கள் குரு பேர் மலையரசன் அவர் மலையரசன் மலையரசன் மகரிஷி மலையரசன் அவங்க மகரிஷி மலையரசன்
உங்களுடைய குரு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படி ஒரு ஆகம விதிப்படி எப்படின்னா ஒரு ஒரு சிலையே எடுத்துங்களே ஒரு 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 சிலைன்னா கால் வந்து ரெண்டு பாதம் வந்து பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அது மட்டும் ரெண்டு பா இந்த பதினொன்று மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்வார் பாதம் அப்படி இருந்தால் தான் வீட்டு வீட்டு வீட்டில் வச்சு அதை பூஜை பண்ணுறதுக்கும் நல்லது அதே மாதிரி கண்ணும் நேத்திரம் வந்து வெறிச்சு போயிருக்கக்கூடாது முறைக்கிற மாதிரி கூடாது சாந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சில அந்த மாதிரி ஒரு 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 சமயப்படுத்த உண்டான இலக்கணம் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அந்த டைமிங் இந்த டைமில் ஒரு விடிகாலம் இந்த மாதிரி ஆரம்பித்து அந்த இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இது மாதிரி ஆரம்பித்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் அது மாதிரி ஆரம்பித்து அந்த ஒரு நல்ல ஆசை நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இதில் இதெல்லாம் பண்ணோடு எனக்கு அந்த சாமி படத்தில் எனக்கு ஒரு ஒரு வெற்றியாக எனக்கு கிடச்சிது அந்த தெய்வ படங்கள்லாம் எப்படி இலக்கணம்னு சொல்லித்தரேன் ஆமாம் அப்படி நீங்கள் வரைஞ்ச முதல் இறை ஓவியம் என்ன முதல் இறை ஓய்வுன்னா எனக்கு பெரிய அளவில் எனக்கு சின்ன சின்ன ஒரு மகான்க வரையும் போது அண்ணாமலை தான் எனக்கு பெரிய திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆமாம் அவரை வரைய சொல்லி வாடர் வந்து வந்தது அது எப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரமண மகரிஷி முதல்ல வரைஞ்ச ஒரு புக்கில் ஒரு புத்தக இதில் வந்து ஒரு போட்டி ஒன்று இருந்தது ஓவியருங்க போட்டி முத்திரை ஓவியன்ட்டு ஒரு ஓவியம் நடந்தது அதில் எந்த எல்லா ஓவியரும் கலந்து போது எந்த ஒன்று அமைச்சு ஒரு ரமண மகரிஷி ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று காப்பி ஒன்று அமைச்சு அமைச்சு அந்த அந்த படம் போயிட்டு ப்ரைஸ் வாங்கிச்சு அது வாங்கிட்டு அது பப்ளிஷ் ஆச்சு முதல்ல டூ தௌசண்ட் ஆனந்த விடனில் ரிலீஸ் ஆச்சு அது ரிலீஸ் ஆகி அதை பார்த்து தான் அந்த ஒரு ஆட் ஏஜென்சி ஆட் ஏஜென்சி வந்து அப்போது அவங்க வந்து திருவண்ணாமலை படம் அந்த சேம்பர் எல்லாம் அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அது வந்து ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னே ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆர்ட் ஓவியர் ஒருத்தர் வாட்டர் கலரில் பண்ணி அதை வச்சு தான் அவங்க எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து எல்லாமே அதில் பண்ணி அது வந்து ஒன்று நல்லா பக் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் நல்ல ஒன்று நல்ல இதுவாக பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த சேம்பரை முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை தேடி நிற்கும்போது ஒரு ஒரு ஓவியர்கிட்டே போயிருக்காங்க அந்த அண்ணாவிலேருந்து ஒரு ஒரு ஓவியரை பாதி பாதி செஞ்சு அதை ஆமாம் முழுமையடையில் நிறைய பேர் தடங்கலாக இருக்கு அது பேச வரும்ல அது எல்லாருமே நிறைய பெரிய ஓவியர்கள்லாம் அதை இது பண்ணியிருக்காங்க கட்சியில் அவங்க ரொம்ப அது எப்படி தான் பண்ண போகிறோன்ட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ரமண மகரிஷி ஓவியத்தை அவங்க அந்த வீட்டிலேருந்து பார்த்துருக்கேன் புக்கில் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்காங்க பார்த்தோன்னே அப்போ அதை தேடி வந்தாங்க வந்து இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சரி அதை ஆரம்பித்து அதுவும் முதல்ல எடுத்துமே எங்கள் குருவோட ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ண அவர் சொன்னார் இந்த டைமில் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து அதை ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மாதம் அதை பண்ணோம் திருவண்ணாமலை போனீங்க ஆ போயிட்டு அங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு சிட்டிங்க அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு உட்காந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துனே ஏன்னா அங்கே உள்ளே ரொம்ப உட்காந்து வரைய முடியாது உட்காந்து பார்த்து பார்த்து அந்த கற்பு ஒரு ஒரு ஆரத்தை எடுப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வருவேன் நல்ல மனசில் பதிவு வச்சு இங்கே முடிவு முடிச்சு நல்லா அது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த படம்னா அந்த அந்த ஒரு படம் அந்த படம் அந்த ஓவியம் தானே ஆமாம் இந்த கோயில் ஆஸ்தான ஓவியம் அதுதான் 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 இன்றைக்கு இன்னும் அதில் ஒரு என் சைன் இருக்காது ஆனால் என் நான் வரைஞ்சதுன்றது எல்லாம் தெரியும் அது சரி சிவனுடைய இது நான் அது பெரிய விஷயமா அது பெரிய என்ன விட்டுட்டாது அதுக்கு உண்டான பலனாக ஒரு சிவன் நல்லா உங்களுக்கு கொடுத்துறாரு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ரூட்டு வந்து இனிமேல் சுவாமி படங்கள் வரைய ஆமாம் அது இயற்கையாக ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் திருத்தணி திருத்தணி போனேன் திருத்தணி இது அதே மாதிரி கோயிலில் அந்த படம் வரையணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே அவர் சிலிப்பி ஐயா வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் தான் அது திருத்தணியில் வந்து அவர் வரைஞ்ச இது தான் இப்போ அது புதுசாக நல்லா இப்போ இருக்கிற மாதிரி நல்லா வரையணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னு அதுக்கு அங்கே போயிட்டு அங்கே திருத்தணி அப்போ திருத்தணி சேர்மன் ஈஸ்வரபன் சார் இருந்தார் அவர் மூலயமா அவர் உதவியோடு அது போய் பார்த்து உள்ள மூலஸ்தானத்தில் என்ன அனுமதித்தேன் வெறும் ஒரு வெள்ளை துண்டை கட்டிட்டு உள்ள மூலஸ்தானது முருகர் பக்கத்துலேயே உட்காந்து நின்று வரைஞ்ச பாக்கியம் கிடச்சி நின்று உட்காந்து அது ஒரு 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 முக்கா ஒரு முக்கா மணி நேரம் அது ஒர்க் பண்ணாது ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதையும் இப்போ பெருசாக இப்போ இன்றைக்கும் அதுவும் ஆஸ்தான படம் திருத்தணி கோயிலில் அந்த படம் தான் அந்த படம் தான் ஆமாம் இன்றைக்கி எல்லாமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது இது மாதிரி சுவாமி படங்கள் இது மாதிரி வரைஞ்சி கொடுங்கன்னு கேட்டாக்க வரைஞ்சி தர்றதுங்கிறது ஒன்று ஆமாம் திடீர்னு நமக்கே ஏதாவது தோணி இதை கொஞ்சம் வரைவோமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுக்கிறதும் கூட இருக்கும் அதை யாராவது கேட்கும்போது கொடுக்கறது கூட நடக்கும் ஆமாம் சரி அப்படி ஏதாவது சுவாமி
அது அது மாதிரி நடந்தது தான் நான் நினைப்பேன் ஒன்று வரைஞ்சா நம்ம தனியாக நம்ம வைப்போம் அப்படின்னு அது கரெக்டாக அதுக்குன்னு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி அவரோடைய வீட்டில் ஒரு தனியாக ஒரு மாடம் ஒன்று வரைஞ்சி வைக்கணும் ஒன்று வரைஞ்சி கொடுக்கணும்னு எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் திரும்பி அதை அதை ஸ்டடி பண்ணி போயிட்டு அது ஏன்னா அது ஒர்க் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்காது இந்த கையை வச்சு கை வச்சுட்டே இருக்காது அதை பார்த்துட்டு சரி நல்ல டீட்டெயிலோடு வரையணும்ட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி அது கால் எப்படி இருக்கும் ஒரு கற்பனை தான் அது கால் இல்லை தான் எப்படி இருக்கும்ன்றது டீட்டெயிலாக வரைஞ்சி அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி அந்த அந்த ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ஹாலில் அவர் படம் மட்டும் தான் இருக்கும் அவர் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அவர் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இது வடபழனியும் அப்படி தான் வடபழனியாக நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே அந்த படங்களாக பார்த்துட்டு வடபழனி படம்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நல்லா நல்லா இருக்க அழகும் இன்னும் நல்லா பண்ணலாமே நம்ம ஸ்டைலில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாமே சரி சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கும்போது அதுக்கும் உண்டான ஒரு தேடி வந்து ரொம்ப நாளாக அவர் தேடிட்டு இருக்கார் அந்த அந்த தம்பி அந்த ஒரு சின்ன வயசு தான் அவர் முருகர் சன்னிதானத்துலேயே வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பார் அவர் அங்கே உட்காந்து எழுதுறது கொஞ்சம் வீடு அவருக்கு கிடச்சிது எல்லாம் கிடச்சி எனக்கு படம் மட்டும் நல்லா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நல்ல ஒரு ஆளை காமி காமி நான் அவர் வந்து அங்கே வந்து கேட்டுட்டு போகிற பொழுது எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்து ஒரு இன்னொரு ஒரு ஒரு ஷாப்பில் என்னுடைய படத்தை பெயிண்டிங் ஒன்று பார்த்து அந்த நம்பரை பார்த்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு இது மாதிரி படம் பண்ணணுங்க அப்படின்னு சரி வாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்தார் அவர் கொஞ்சம் ஹேண்டிகேப்டு அவர் கொஞ்சம் ஒரு மேலே சொன்னால் ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் வீடு மேலே இருக்குதுன்னு இருங்க இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கே கிழவி பார்த்தோன்னா அவர் சரி வாங்கிட்டு அப்படியே கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்துட்டு வரல நாங்கள் பார்க்கணும் அவங்களை நேரில் பார்க்கணும் அதெல்லாம் வந்து நான் அதெல்லாம் சிரமத்தெல்லாம் பார்க்கல உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி படம் ஒன்று பண்ணணும்னு இது நெ இந்த பத்து வருஷத்துக்கு நான் நினச்சிட்டு தான் இந்த கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி நான் அந்த கோயிலுக்கும் நான் எவ் எப்போவுமே ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போயிட்டு அது போய் பார்ப்பேன் ஆனால் அன்றைக்கி இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு நேராக போயிட்டேன் அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு நேராக போனேன் போய் நின்றுட்டு இருந்தால் அது என்ன தெரியும் உள்ளே இருந்து குருக்கல் ஸ்பெஷல் தரிசனமோ எதுவும் கிடையாது நான் வெளில இருந்து ஒரு குருக்கல் உள்ளே இருந்து கூப்பிட்றாரு இங்கே வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு நட வாங்க உள்ளே வாங்கன்னு உள்ளே கூட்டு போயிட்டார் உள்ளே கூட்டு போய் நான் நினச்சிருந்தேன் உள்ளே கேட்டு அவர்கிட்ட கேட்டு கிட்ட இருந்து பார்க்கணும்னு உள்ளே போய்ட்டு உட்கார வச்சு அது உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் மேலே உட்கார வச்சு எனக்கு அது போதும் எனக்கு பார்த்துட்டு உட்காந்து அப்புறம் சொன்னேன் அப்புறம் தான் என்னுடைய விஷயத்த இது மாதிரி படம் வரைய வந்தோன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டைம் கொடுத்து சூப்பர் கொஞ்சம் கருப்பூர் ஆரத்தியெலாம் காமிச்சு எனக்கு முகம்லாம் நல்லா தெரியணும்னு கருப்பூர் ஆரத்தி நல்லா காமிச்சு அங்கேருந்து வந்து அங்கே ஸ்கெட்ச் பண்ணி ஆரம்பிச்சது தான் அந்த வடபழனி முருகர் இல்லைங்க சார் ஒரு ஓவியம் வரையணும் ஒரு சுவாமி படம் வரையணும் ஒரு மகானுடைய படம் வரையணும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிற விரத முறைகள் மாதிரி ஏதாவது உண்டா அதில் எப்படி என்ன செய்வீங்க விரத முறைகளை எப்பவுமே ஏன்னா அடிக்கடிக்க அந்த சாமி படம் வர பண்ணுறதுனால அது அது விரதம் தான் ஆகிடும் அது நான்வெஜ் அது மாதிரிலாம் ஆமாம் அது அந்த இதெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் நான் அது படம் பண்ணும்போது அது எல்லாமே இது மகானுக்கு படம் செய்து கடவுளோட படம் கடவுளோட படமாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக அது இருக்கும் ஏன்னா அது அது மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் முடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது என்ன திருப்பரங்குன்றமும் அப்படி தான் நான் அறுபடை வீடியில் வரையும்போது திருப்பரங்குன்றமும் அப்படி தான் ரொம்ப விரதம் இருந்து ஒரு ஷேவிங் கூட எதுவுமே பண்ணாமல் அது பண்ணால் அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் மேலே எழுத்துன்னு போயிடுச்சு திருப்பூரில் அந்த அடியே வளர்ந்துச்சு அந்த மாதிரி அது இப்போ பண்ணி சில நேரத்தில் ரொம்ப நாள் கடந்து கூட அது போ போயிருக்கிறது அது மாதிரி ரொம்ப நாள் உங்களை தவிக்க விட்ட சுவாமி படம் இது ஏடா ஏடா என்ன அது இன்னும் வரலையே இன்னும் வரலையேன்ற மாதிரி அது திருவண்ணாமலை தான் அப்படியா ஆமாம் அது அது முடிவே இல்லை அதாவது எந்த திருப்தின்றதுல இன்னும் நல்லா பண்ணணும் பண்ணணும் இன்னும் இன்னும் வரணும் வரணுன்றது அந்த மாதிரி போன்றது திருவண்ணாமலை ஒன்று அதுக்கப்புறம் ரமண மங்கரிஷி படம் பண்ணுறது ஒன்று அது ரொம்ப அது ஓன் அது ஆர்டரு இதெல்லாம் கிடையாது நான் ஓனாக அது நான் நினச்சி அது பண்ணேன் ஒன்று பண்ணோம் அவருடைய பெயிண்டிங்கை பண்ணணுன்ட்டு ரமண மகரிஷி பண்ணணும் அது பண்ணி கிட்டத்தட்ட அது அது டைமே தெரியாது ஒரு ரெண்டு மாதம் மேலே மூணு மாதம் மேலே இருக்கும் அது விடி உட்காந்துட்டே இருப்பேன் திடீர்னு எடுத்து வெடிகால எடுத்துகிட்டு உட்காந்து அதை பண்ணுவேன் அது ரொம்ப அந்தளவுக்கு நல்லா இன்னும் இன்னும் நோட்டோடு ப பண்ணது அது பண்ணி கடைசியில் முடித்து அதை எப் முடிச்சுட்டோம்
எப்படி போனேன்னா இல்லை அவரை பார்க்க முடியாது ரொம்ப பீக்கில் இருக்கு அவரில் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா எப்போ இதெல்லாம் நடக்குது இது வந்து கிட்டத்தட்ட நடந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நடந்தது எடுத்துகிட்டு சரி ஏன் யார் என்ன யாரையும் பார்க்க வேணாம் ரமணர் இருக்கார் ராஜா சாரும் அவருடைய பார்த்து நேராக போயிடலான்னு எடுத்து நேராக எடுத்துகிட்டு பிரசாத் சொல்லி நேராக போயிட்டு உள்ளே கேட்டாங்க அவர் உள்ளே அவருடைய உதவியாளர்லாம் இருந்தார் இப்போ கேட்டு இந்த மாதிரி படம் பார்க்கணும் ஐயாவை பார்க்கணும் ஏன்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க தான் இல்லைங்க படம் பண்ணால் அவர்கிட்ட பார்க்கணும் கரமணம் மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்கலாம் எதுவுமே வாங்க சரி உட்காருங்க உள்ள ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கார் இருங்க அப்படின்னா உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வீட்டு வந்தால் அதுக்கப்புறம் உள்ளேருந்து முடிச்சுட்டு வந்தார் வந்து நான் உட்காந்துருந்தது உள்ளேருந்து பார்த்துட்டு என்ன உட்காந்து கேட்டிருக்காரு இல்லை மாதிரி இப்போ ரமணம் மாதிரி படம் வரைஞ்சி எடுத்துருந்தாங்க சரி வர சொல்லு வர சொல்லு உள்ளே வந்து உள்ளே போனோம் எடுத்து போயிட்டு உட்காந்துருந்தார் உள்ளே போயிட்டு எங்களுக்கு எதிர்க்க நேரம் போய் இப்போ எங்களுக்கு ஆடுது என்ன நேரில் பார்க்குற ஒரு பிரம்மாண்டத்தை பார்க்குற ஒரு நேரம் உள்ளே போனோன்னு வச்சும் வாங்கினார் வந்து வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னு எழுந்தார் எழுந்துட்டு ஒரு பார்த்துட்டு விட்டு அப்படியே ஒரு முன்னாடி பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்னையா பண்ணியிருக்க இதுதான் சொன்னார் அவர் அடுத்த வார்த்தை அவர் என்னையா பண்ணியிருக்க கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் பாரியா படம் பேசுது பாரியா பேசுது பாரு அப்படின்னார் அது ரொம்ப எனக்கு எனக்கு அங்கே நிற்கிற மாதிரியே இல்லை அந்த அளவுக்கு எனக்கு தர அந்த வர அந்த அளவுக்கு அவர் பாராட்டு பாராட்டி எப்படி எது எதை எது மூலியமாக எதை வச்சு பண்ண அப்படின்னு மாதிரி நீங்கள் வெளியிட்ட அந்த ரமணம் வரை கேசனை அந்த கவரை வச்சு ஆனார் ஆமாம் சார் அதை வச்சு ரொம்ப பிரமாதம் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதா இதை இது பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிட்டேன் சார் எப்படி எனக்கு தெரில உங்ககிட்டே நான் கொஞ்சம் இல்லை இல்லை இது ஒரு ஆள் வச்சுக்கிற இது கிடையாது இது நான் ஒரு இது ஒரு பொதுவாக நல்லா வச்சு எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரினா நான் ரமணம் அந்த ஆசிரம் அவருடைய இடம் ஆசிரம் அங்கே வச்சுருக்குன்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து ஒரு ஃபோன் போட்டு அங்கேருந்து அங்கே மே எம்டி அவங்க மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி என் பேரும் அவர் ராஜா சார் பேரும் இருக்கோம் இன்றைக்கும் போட்டு அதை இப்போ இருக்குது ஆ இப்போ அவருடைய இதில் இருக்குது மாட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த ஓவியத்தை ராஜா சார் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி அங்கே அங்கே அந்த ரமணம் ரமணாசிரமத்துக்கு ரமணாசிரமத்துக்கு அங்கே வச்சு இன்னமும் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது பெரிய அது சந்தோஷம் ஆமாம் அது எனக்கு பெரிய கே கிடச்சி அது விருது மாதிரி எனக்கு அவர் அவர் கையால் அவர் பாராட்டது கொடுத்து அதுக்கு ஒரு சன்மானமாக கொடுத்தாரு நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் நான் வேற என்ன பண்ணுறீங்க அப்புறம் கேட்கும்போது இந்த நான் திருவட்டு அந்த திருவக்கரை வகர காலியில் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரி முடிச்சு நம்ம ஓரம் எடுத்துகிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்போது நீங்கள் ஒன்று இதுக்கு எவ்வளோ ஒன்று இல்லை சார் ஒன்று இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின் நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னாரு நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னா சரி வர சொல்லிட்டாரு இதுக்கோ போ போனாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது போகலனால ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கூப்பிட்டு தென்ட்டு போயிட்டு மறுநாள் போனோன்னா அவர் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கையில் ஒரு ஐயாயிரரூபா பணம் எடுத்து கொடுத்தார் அதை வச்சுக்கணும் அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ரூபா வாங்கதே பே நம்மளுக்கு பெரிய நம்ம சந்தோஷம் அது அது ஐயாயிரரூபா கொடுத்து எனக்கு பெரிய இது வச்சு அந்த உழைப்புக்கு அது ஒரு இது அது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இதே போல் ஒரு ஏதோ ஒரு ஓவியம் யாரோ ஒருத்தங்க நீங்க இதை வந்து இளையராஜா சாரை போய் பார்த்து நீங்களே கொடுக்குறீங்க ஆமா ஆனால் உங்க ஓவியத்தை எங்கேயோ யாரோ ஒரு பெரிய பிரபலமோ யாரோ ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு உங்களை தொடர்பு கொண்டு பாராட்டு தெரிவிச்ச தருணங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கா நிறைய இருக்கு எங்கேருந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஏன்னா இந்த பெயிண்டிங் எங்கெங்கேயோ இருக்க பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க நீங்க சொல்றத பார்த்தா இப்ப திருத்தணி கோயில் சொல்றீங்க வடபழனி கோயில் சொல்றீங்க திருவண்ணாமலை சொல்றீங்க திருப்பரங்குன்றம் சொல்றீங்க இது மாதிரி நிறைய கோவில்கள் அறுபடை வீடு நான் முடிச்சிட்டேன் அறுபடை வீடு முருகன் அறுபடை வீடு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தவிர்த்து சிறுவாபுரி முருகன் ரெட்டில்ஸில் சிறுவாபுரி முருகன் அதுக்கும் அப்படிதான் ஒரு ஒரு அமைச்சர் ஒருத்தர் போய் பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது படம் கேட்டிருக்காரு அது படம் அங்கே அங்கே படம் எதுவுமே இல்லைன்னு ஒன்று இன்னும் இவ்வளோ 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 கோயில் ஒரு படம் இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு படம் முருகர்த்த ஏதோ ஒரு மேனேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போது இல்லை இதுடைய படம் எதுவும் இல்லை இல்லை சார் ஒரு இன்னும் அது முதல்ல அதை ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியது சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு டிசைனர் அவர் அவர் வந்து என்ன சொல்லி எனக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க அங்கே உட்காந்து வரையணும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த போயிட்டு நானும் என் சின்ன பையன் சொன்னோம் போய் உட்காந்து அங்கே ஒரு அரை நாள் அங்கேயே உட்காந்து உங்கள் பசங்க எத்தனை பேர் உங்களுக்கு ரெண்டு பையன் ரெண்டு பையன் ரெண்டு பேருமே இதில் ஏறுவோமா ஆர்வமாக ரெண்டு
அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது இந்த சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணணுன்ட்டு ஒரு ரொம்ப நாள் அந்த எய்மிங்கில் இருந்து சரி இந்த ஆர்டிஸ்டோடு அந்த சினிமோட்டோகிராஃபி போச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வியூ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அப்பா பண்ணி அதே அதே இது எங்கள் அவர் பண்ண இது அப்படியே அவனுக்கு அந்த ஒரு இதில் இது வந்தது சரின்ட்டு அவர் சாய்ஸ் லீவ் விட்டு அதுக்கப்புறம் சினிமோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கணுட்டு செழியன் சார்கிட்ட கேமரா மேன் ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் சார்கிட்ட இருந்தவர் தாரத்தப்பட்ட அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டாவது ஜோக்கர் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து டூ லிட் வரைக்கும் அசிஸ்டண்ட்டை பண்ணியிருக்காப்பா மெயின் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டூ லிட்டோடு வெளில வந்தார் இதில் வந்து தனியாக படம் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காப்பில் சினிமோட்டோகிராஃபி 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 டிஓபி பண்ணுறாரு சின்னவர் வந்து அதே அவருக்கும் அதே ட்ராயிங் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே அவர் யாருக்கும் நான் சொல்லி வந்தில் அவங்களுக்கு தலை அது வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கணுட்டு ஒரு இப்போ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பண்ணுறாரு தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டுருக்காப்பில் பேர் தனசேகரன் 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 பிராந்தகச்சோடன் மாதிரி வைக்கலையே அதுவும் அவருக்கு வைக்கத்தூல் அவர் வச்சுட்டாங்க பேர் அவர் தஞ்சாவூரில் பிறந்தாருன்னு அவர் நான் நான் அரண்மனையில் போயிட்டு அந்த டிக்ஷனரியில் போயிட்டு அந்த அந்த நேம் பார்த்து ஒரு கிளாடியேட்டர் நேம் இருக்கணும் ஏ தஞ்சாவூர் என்ன மனைவியோட மனைவியோட ஊர் தஞ்சாவூர் ஆமாம் உங்களுடைய சொந்த ஊர் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இங்கே சென்னை 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 மனைவியோட ஊர் வந்து தஞ்சாவூர் இந்த இளையராஜா சார் படம் யாராவது ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்களா எப்படி இல்லை இது நானே வரைஞ்சி ஒரு ஓவர் நைட்டில் ஒரு நைட்லேயே வரைஞ்சது அது ஓஹோ சில நேரத்தில் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் நம்மளுக்குன்னு ஒன்று பண்ண ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும்ட்டு உட்காந்து அதே ஒரு ட்ராயிங்காக பண்ணுறது உட்காந்து ஏன்னா இப்போ சன் அப்போ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறதுனால சில கலர்ஸுங்கெல்லாம் பார்க்கணுன்றது அவங்க ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கோசம் ஒரு நைட்டு உட்காந்து ஒரு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஆகும் ஒரு ஒரு படம் கலெக்ஷன் ஒரு படத்தை வரைஞ்சு ஒரு கலெக்ஷன் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டோம் அது மாதிரி சொல்ல பண்ணது தான் இந்த ராஜா சார்ட்ட போகுமா தெரியல பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படின்னு தெரியல இது மாதிரி தொடர்ந்து இது வரைக்கும் எத்தனை சுவாமி படங்கள் நீங்கள் வரைஞ்சிருப்பீங்க எத்தனை ஸ்தலங்களுடைய சுவாமி படங்கள் எத்தனை கோவில்களுடைய சுவாமி படங்கள் சமீபத்தில் உப்பிலியப்பன் கும்பகோணம் உப்பிலியப்பன் கோவிலில் வரைஞ்சு வரைகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது அதுவும் அங்கே இருக்கு அங்கே கோயில் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு அது போச்சு அவர் ஒரு கிரக பிரவேசம் பண்ணார் அதே மாதிரி சாமி ரூம் அந்த ஒரு படம் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆல்ரெடி உயரத்தில் வேணும் பிரம்மாண்டமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டைரக்டர் சினிமா டைரக்டர் ஒரு பத்ரீனவர் அவருக்கு அந்த வேணும்னு சொல்லி கேட்டுருந்தார் அவர் சின்ன வயசுல இருந்த நண்பர் அவர் உங்களுக்கு எனக்கு சின்ன நான் ஓவியம் வரைய வரையும் போது எனக்கு பக்கத்தில் வந்து உக்காந்துட்டு டவுட்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பார் அவர் தான் டைரக்டர் பத்ரீன்னு எனக்கு தெரியாது ரொம்ப வருஷம் அவர் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ரொம்ப வருஷமாக ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் கால் பண்ணி இந்த இங்கே தான் இருக்கேன் தண்டியார்பேட்டில் தான் இருக்கேன்னா அவர் இன்னொருத்தர் மூலயமா சொல்லி யார் அவன் தண்டியார்பேட்டில் யார் அப்படின்னாரு இளங்கோன்னு இளங்கோ எனக்கு தெரியுமா அப்படின்ட்டு ஃபோனை போட்டு ஆனால் நான் தானா அப்படின்றார் வரும்போது அதுக்கப்புறம் அவர் மூலிமா படம் ஒரு எப்படி கோயில் சரி ஆச்சு படம் படம் ஒன்று நல்லா பண்ணணும் சாமி படம் நல்லா பண்ணணும் உங்ககிட்ட தான் வரணும்னு இருக்குது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த உப்பிலே பண்ணுவோம் அதுவும் கோயிலில் போயிட்டு உட்காந்து உட்காந்து நானும் பெரிய சன்னும் போயிட்டு உட்காந்து அதை ஸ்டடி பண்ணி அங்கேயே இருந்தோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கேயே இருந்து அவங்க குருக்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கோயில் பட்டாச்சாரியாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொன்னாங்க அது என்னென்ன ஒரு ஒரு ஆர்வம் மட்டும் ஏன்னா இருக்கிற ஒரு படம் இருக்கிறது அதை பார்த்து அப்படியே வரையிறதுன்றது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்காது அங்கே இருந்து என்ன ஸ்டடி பண்ணி அவங்க டீட்டெயில் சொல்லி அது அந்த இது உள்ளே எடுத்துட்டு வந்து முன்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது ஒரு இல்லை இது ஆபரணங்கள் எல்லாமே அவ்வளவு நேர்த்தியாக பண்ணுறீங்க அந்த சின்ன சின்ன ஆபரணங்கள்லாம் கூட அவ்வளவு பிரமாதமாக இருக்கு ஒன்று பார்க்கும்போது அங்கே இருந்துடுறது உப்பிலேப்பன் கோவில் எத்தனை நாள் இருந்தீங்க அங்கே ஒரு நாள் இருந்தோம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கே இருந்து முடிச்சு அங்கே ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட அந்த முடிச்சு டைரக்டர்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க வந்து இப்போ எந்த கோவிலுடைய படம் வரைஞ்சிட்டுருக்கீங்க சுவாமி படம் இப்போ இப்போ திருவெற்றூர் ஆதிபுரீஸ்வரர் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது இதுவும் ரொம்ப நாள் எனக்கு அது ஆசையாக இருந்தோம் ஆமாம் அது பெரிய அது ஒரு பெரிய இது கனவு அது அது வரையணும் அது உள்ள இந்த இதுக்கு சிவராத்திரிக்கு போகும்போது தான் சிவராத்திரி இல்லை சாரி கார்த்திகை தீபம் தீபத்துக்கு ஒரு அடி போகும்போது தான் உள்ள ஒரு நண்பர் மூலியமாக அங்கே சொல்லி இவர் தான் அந்த திருவண்ணா
ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அது ஆதிபுரீஸ்வரர் வந்து வந்து பெரிய பாக்கியம் அதுக்கு வரையணும் முடிச்சிடும் அது ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அது முடிச்சிடும் அது அது முடித்த உடனே வடிவுடைய பண்ணேன் அதையும் உட்காந்து இப்போ ஒரு சிவலிங்கம் வரையிறது முருகப்பெருமானுடைய படங்கள் வரையிறது மகான்கள் படம் வரையிறது இதெல்லாம் கடந்து ஒரு அம்பாள் படம் வரையிறதுக்கு இன்னும் ஏதாவது ஒரு இது தவம் போல ஏதாவது பண்ண வேண்டியிருக்குமா இளங்கோ சார் அம்பாளுடைய உருவத்தை கண் ஓவியமே தவம் தான் சார் அது சூப்பராக சொன்னீங்க ஓவியமே வந்து தவம் தான் ஏன்னா கண்ணை மூடிக்கின்னு செய்கிற தவம் இது கண்ணை திறந்துன்னு செய்கிற தவம் அவ்வளோதான் இது பெரிய ஒரு இது இல்லை ஏன்னா எந்த ஒரு நோக்கமோ எந்த இது ஒரு நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண பண்ணாத நம்ம அதிலே தான் இருக்கும் இப்போது மேல்மலைன்னு ஒரு அம்மன் அந்த அதுக்கும் அங்கே அங்கேயும் படமும் கிடையாது அங்கேயும் வரையிறதுக்கு அப்படி தான் நான் போனேன் அங்கே பர்மிஷன்லாம் கிடையாது அங்கே வந்து ஏன்னா எனி டைம் அங்கே அபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்கும் உட்காந்து அங்கே செய்ய முடியும் ஆனால் எனக்கு அதை வரையணும்ட்டு நான் நல்லா வரணும் இது படமே கிடையாது அது அது ஒரு நாள் அது அதே மாதிரி தான் போனால் ஒரு பேப்பரு பென்சில் எடுத்து நேராக போய் உக்காந்து சொன்னேன் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி வரையணும்னு அவங்க என்ன அந்த மூடில் இருந்தாங்க சரி உக்காருங்க நாங்கள் உக்காந்து வரைஞ்சிட்டே இருக்கேன் அவங்க அந்த அம்மன் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வரைஞ்சி இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக புடவை அந்த சாத்திருப்பாங்க கீழே என்ன இருக்குது உக்காந்துட்டு இருக்குதுன்னு தெரியும் என்ன எதுன்னு தெரியாது ஆனால் உட்காந்து அந்த படம் பண்ணிட்டு ஸ்கெட்ச் எதாக ஆரம்பித்தா தண்ணியெலாம் மஞ்சள் தண்ணியெலாம் ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டே இருக்குது உட்காந்துட்டு தான் இருக்குது எனக்கு ச எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட ஒன்று ஒன்று கேட்குறேன் ஆனால் அவங்க செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதே இந்த மாதிரி எல்லாம் மூடி அந்த மாலெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி எனக்கு டீட்டெயில் வேணும் பாடு சரி எடுத்து அதை எழுதுகிறாங்க எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இன்னும் எனக்கு இன்னும் டீட்டெயில் தேவை தேவையாக ஆ எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு வரேன் எதில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு அந்த இது கொஞ்சம் பீடம் எந்த பீடம் பீடம் எனக்கு காமிக்க முடியும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தா கட்சியில் பார்த்தா எல்லா இது வரைக்கும் அந்த அம்மன் படம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு பீடத்தில் உட்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒரு சிங்கத்து மேலே உட்காந்துக்குது அப்போ தான் பார்த்தேன் சிங்க பீடம் சிங்க பீடம் சிங்கத்து மேலே தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சிங்கம் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை அடி கீழே ஒரு ரெண்டு அடி கீழே இருக்குது அதனால் தரைக்கு கீழே தரைக்கு கீழே டவுனில் இருக்குது அது மறைச்சி இருக்கிறாங்க அப்புறம் அதை அது எங்களுக்கு அது விலக்கி காமிச்சு அதுக்கப்புறம் அது அந்த டீட்டெயிலையும் குறிச்சு அந்த டீட்டெயிலையும் குறித்து அது ஃபுல்லாகவே முடித்து அதை வச்சுருக்கிறேன் அந்த முலைநூர் படம் கொடுத்தாச்சா இல்லை அது இன்னும் கோயிலுக்கு கொடுக்குனா ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு தான் கொடுத்தேன் அது அப்படி மேல்மலை ஒரு பக்தர் அவர் அவர் முடிச்சு கொடுத்தது சரி அது கோயிலில் அதை வைக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த படத்தையும் அவர் வச்சுருக்கிறேன் அப்பா ஓவியம் வரையும் போது அம்மா அப்பாவுக்கு எப்படி பக்கத்துணையாக இருந்தது என்ன எப்படி இப்போது உங்கள் மனைவி அவங்க பேர் என்ன உங்களுக்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றதையும் சொல்லுங்கள் அப்பா ஓவியம் வரையும் போது அம்மா வந்து அதில் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து செய்வாங்க ஏன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க வந்து வா வருவாங்க இப்போது ஏன்னா தேவையா என்ன சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க எனக்கு தெரியாது அதில் பெருசாக இல்லை அது பெருசாக ஆ அது பெருசாக எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க இவர் பண்ணிவிட்டு அம்மா பேர் என்ன சார் அம்மா பேர் கற்பகம் 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 அது மாதிரி இப்போது எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ என் என் மனைவி வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து கஷ்ட காலத்துலேருந்தும் ஒரு படம் ஒரு ஓவியர்னால் ஒரு சில கஷ்டங்களும் கடந்து வந்து வர வேண்டியது அந்த காலத்து கட்டத்துலேயும் சரி அவங்க வந்து அதை முகம் சொல்லிக்கிறதோ அந்த இது அந்த கஷ்டத்துலேயும் அவங்க கிட்டே இருந்து என்னை ஊக்குவிச்சுருக்காங்க நிறையா மனைவி பேர் சார் நிர்மலா அவங்க பேர் அவங்க ஆப்டமெண்டிஸ்டாக இருக்காங்க எனக்கு அந்த இது ரொம்ப அவங்க எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்திருக்கு அந்த ஒரு இது மாதிரியான ஒரு கலைஞர்களுக்கு வந்து கண்டி குடும்பத்தில் அதுவும் மனைவிகிட்ட இருந்து ஒரு அனுசரணை ஒன்று ஆமாம் ஒரு ஒரு படமாக நான் செஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த ரசனை இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து படம் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சில மாதிரி நல்லா இருக்குது நல்ல ஒரு தெய்வம் மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சில சச்சிசன் இப்போ என் சன்னுவும் சச்சிசன் சொல்லுவாப்பில் சில இதை நான் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பார்த்து அப்போ மாற்றி இதை பண்ணும் அது நல்ல ஒரு நல்ல முறை வரும் மனைவியும் சொல்லுவாங்க ஆமாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த இன்வால்மெண்ட் நிறையா இருக்குது நல்ல கஷ்டத்துலேயே எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க நீங்கள் வரைஞ்ச ஓவியங்களில் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் மனைவிக்கு பிடிச்ச ஓவியம் இது எல்லாம் சாமி படம்னால் முதல்ல போய் கும்பிட்டு தான் வருவாங்க அவங்க இருந்தாலும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வடபழனி தான் வடபழி வடபழனி வடபழி தான் அவங்க ஃபோன் டிஸ்பிளேலே அதுதான் வச்சுருப்பாங்க அப்படியே வடபழனி தான் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப உங்கள் ஃபோன் டிஸ்பிளேல என்ன வச்சுருக்
ஒரு எல்லோ டோனு வந்து வேண்டும் ஏன்னா அந்த ஒரு பளிச்சின்னு ஒரு படம் இல்லாமல் ஒரு டியூப் லைட் போட்டு ஒரு படம் பார்க்க அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு எல்லோ லைட் அதாவது எல்லோ லைட் மீன்ஸ்னு வந்து ஒரு கற்பூர வெளிச்சத்தில் ஒரு விக்கிரம் எப்படி அந்த அந்த இது என்னுடைய படங்களில் ஒரு ஒரு ஒளியிலேருந்து ஒரு அதுதானே உண்மை அது என்ன ஒளின்றது அந்த ஒரு எல்லோ அந்த எல்லோ கற்பூரம் அந்த விளக்குன்றது அந்த எல்லோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருவோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் சாமி படத்தில் மட்டும் அந்த இது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருவோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் நிறைய சுவாமி படங்கள் நீங்கள் வரையணும் கண்டிப்பாக ஆமாம் வாழ்த்துக்கள் ஆச்சு